हेलो एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश एट फिंगर टिप्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड विटमैन की एक बहुत ही अच्छी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन द वॉइस ऑफ द रेन बाय वर्ल्ड विटमैन एंड हु सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर पोएट एक बहुत ही हल्की बरसात से पूछ रहा है कि तुम कौन हो हु आर्ट आर दाउ इसका मतलब है हु आर यू Which strange to tell gave me an answer as here translated. ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा पर बरसात ने उस पोएट के क्वेश्चन का एक आंसर दिया और इस आंसर को ही पोएट इस पोएम के द्वारा हमें बता रहा है ट्रांसलेटेड का मतलब है अनुवाद करना पोएट उस रेन की आंसर को अनुवाद कर रहा है I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Rain ने क्या किया Rain ने बोला के मैं इस धरती का संगीत हूँ तो यहाँ पर आप देखो वॉइस ऑफ द रेन यूज किया गया है पर रेन का असल में तो कोई वॉइस नहीं होता है तो यहाँ पर रेन को परसोनिफाई किया जा रहा है तो पहले भी अगर हम देखेंगे तो पोइट बोल रहा है कि रेन आंसर कर रहा है तो यहाँ पर भी रेन को परसोनिफाई कर रहा है क्योंकि असल में रेन ह्यूमंस की तरह आंसर भी नहीं कर सकते है इटर्नल आई राइस इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इटर्नल का मतलब है कंटिन्यूस जो हर वक्त हो रहा है तो रेन बोल रहा है कि मैं हर वक्त ऊपर उठ रहा हूँ इम्पेल्पेबल का मतलब है जो चीज हम टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते रेन कह रहा है मैं वेपर फॉर्म में ऊपर उठ रहा हूँ कहा से आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी मैं इस धरती से और बहुत ही गहरा समुन्दर से हर वक्त ऊपर उठ रहा हूँ और वो वेपर फॉर्म में इसीलिए हम उसे देख भी नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं। अपवर्ड टू हेवन विंस वेकली फॉर्म ऑल टूगेदर चेंज एंड येट द सेम वो ऊपर उठ के कहा जा रहा है हेवन में चला जा रहा है आप सभी को पता होगा कि आपको ज्योग्राफी बुक में तो हेवन नहीं मिलेगा आपको मिलेगा स्काई पर यहाँ पर पोएट हेवन यूज कर रहा है उसकी ऊंचाई समझाने के लिए तो ये जो रेन है वो वेपर फॉर्म में होके बहुत ही ऊंचा चला जा रहा है जैसे कि मानो वो स्वर्ग में पहुंच गया है वेंस वेकली फॉर्म वेंस का मतलब जहाँ पे वो बहुत ही ऊंचा जाके क्या होता है वेकली फॉर्म वेकली का मतलब नॉट क्लियरली धुंधला सा वो ऊपर जाके धुंधला सा हो जाता है यानी कि वो क्लाउड फॉर्म करता है और क्लाउड तो आपको पता ही होगा कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता वो धुंधला सा ही होता है ऑल टूगेदर चेंज तो जब ये रेन ऊपर उठता है वेपर फॉर्म में तो इसके फिजिकल स्टेट में चेंज आता है ये लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है तो फिजिकली वो जो रेन था वो बहुत ही चेंज हो जा रहा है एंड येट द सेम पर उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नहीं चेंज हो रहा है ये जो क्लाउड फॉर्म हुआ है ये उसी रेन से फॉर्म हुआ है जो कि हमारे लैंड में और सी में गिरता है और फिर वेपर फॉर्म में ऊपर उठ के वही रेन से क्लाउड फॉर्म होता है तो असल में उसका कोई चेंज नहीं हो रहा है पर उसका फिजिकल स्टेट में जरूर चेंज हो रहा है आई डिसाइड टू लिव द ड्राउट एटोमिस डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब रेन अब कहता है कि मैं नीचे उतरता हूँ क्या करने के लिए टू लेव द ड्राउट लेव का मतलब नहला देना ड्राउट का मतलब क्या है सूखा एरिया और एटोमिक्स का मतलब परमाणु बहुत ही छोटा चीज तो रेन कह रहा है कि मैं नीचे उतरता हूँ इस धरती पे सारे के सारे चीज जो है चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो चाहे वो सूखा ही क्यों ना हो चाहे वो धूल ही क्यों ना हो मैं इन सब चीजों को नहला देता हूँ and all that in them without me was seeds only latent unborn latent ka matlab hai lying dormant or inactive barsat ke bagair sare ke sare cheez kaise the ek seed ke tarah hai jo ki zameen ke andar gare hue hai aur barsat ke bina us seed se plant nahi ubhar sakta बरसात के सिवाय इस धरती पे लाइफ नहीं आ सकता है अगर बरसात नहीं हो तो उन सीट से प्लांट्स नहीं निकल आते तो बरसात के बिना सारे के सारे चीज बेकार होता एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक पियो एंड ब्यूटिफाई इट तो बरसात क्या कह रहा है कि मैं हर वक्त चाहे वो दिन हो या फिर रात हो अपने ओन बर्थ प्लेस को जहाँ पर मैं जन्म लिया उस चीज को मैं लाइफ दे रहा हूँ और उस चीज को मैं प्यूरिफाई कर रहा हूँ और उस चीज को मैं ब्यूटीफुल बना रहा हूँ 
तो बरसात ऐसा क्यों कह रहा है कि वो हमारे धरती को लाइफ दे रहा है क्योंकि बरसात के बगैर प्लांट्स नहीं होते और सारे के सारे धरती पे सूखा पड़ जाता तो क्रॉप्स भी नहीं उगते तो हम क्या खाते तो हम मर ही जाते बरसात के बगैर तो बरसात बोल रहा है कि मैं इस धरती को जहाँ से मैं जन्म लिया उस चीज को मैं वापस लाइफ देता हूँ और बरसात गिरने पर हमारे आर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है और प्यूरिफाई हो जाता है अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट तो लाइन ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है हम इस पोएम को अगर गौर से देखें तो पहले दो लाइन में पोएट बरसात से एक सवाल पूछता है और नेक्स्ट जो लाइन उन लाइन में बरसात ने जो एंसर दिया वो पोएट हमें बता रहा है पर लास्ट की जो लाइन है ये बाकी की पोएम से थोड़ी डिफरेंट है पोएट अपने खुद के व्यूज बता रहे हैं ये लास्ट के जो दो लाइंस ये बरसात ने नहीं कहा है ये पोएट हमें कह रहा है इसीलिए ही इस दो लाइन को ब्रैकेट में दिया गया है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेकंट और अनरेकंट ड्यूली विथ लव रिटर्न तो इन लास्ट दो लाइंस में पोएट बरसात को एक गीत के साथ कंपेयर कर रहा है जो कि एक पोएट के दिल में जन्म लेता है इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस After fulfillment, wandering, wandering का मतलब है घूमना भटकना एक गीत जब एक पोएट के दिल में से निकलता है वो अपने मकसद जो है उसको फुलफिल करने के लिए घूमता है जगह जगह पे उसका मकसद क्या है उसका मकसद है लोगों के दिल को छूना रेकंट और अनरेकंट रेकंट का मतलब है ध्यान देना पे हिट टू समथिंग उस म्यूजिक को कुछ लोग ध्यान देते हैं और कुछ ध्यान नहीं भी देते हैं पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यूली विद लव रिटर्न जो जो लोग उसका तारीफ करता है वो उन लोगों के प्यार लेके फिर से पोएट के पास चला आता है तो बरसात की तरह ही बरसात जैसे इस धरती से निकल रहा है और वेपर होके क्लाउड होके फिर इस धरती को लाइव दे रहा है एक सॉन्ग भी वैसा ही है एक सॉन्ग पोएट के हार्ट से निकल रहा है और फिर लोगों के दिल को छू रहा है पर यह तो नहीं हो सकता कि वो गीत सबको ही पसंद आए पर जिस जिस को भी पसंद आया उन सब लोगों का ये सॉन्ग दिल बहला रहा है और फिर ये सॉन्ग वापस से पोएट के पास चला आ रहा है उन सब लोगों की अप्रिशिएशन को लेके ये सॉन्ग पोएट को प्यार दे रहा है उन सब लोगों का तो इस पोएम के द्वारा पोएट हमें ये दिखा रहा है बहुत चीज ऐसे है जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि बरसात को पर बरसात अगर ना हो तो हम भी नहीं होते और हम एक पोएम को भी कई दफा हम इम्पोर्टेंस नहीं देता पर हमारे बुरे टाइम आने पर ये पोएम और ये सॉन्ग्स हमें प्रेरणा देती है एक हौसला देता है तो बरसात का एज वेल एज पोएम और सॉन्ग्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो की हम ज्यादातर टाइम पे नजरअंदाज करते हैं दुनिया में बहुत ही ऐसे चीजें हैं जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं पर वो चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये रहा आज का डिस्कशन ऑफ द पोएम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच